குட் மார்னிங் சித்தா டாக்டர் அருண் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் டீ ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அரசு அனுமதி அளிச்சிருக்கு இது வந்து பெரும்பாலான பேருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய செய்தி அப்படி என்ன அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதனுடைய வரலாறு என்ன பார்ப்போம் இதற்கடுத்தது அம்பானி அவர்கள் குடிக்கக்கூடிய டீ வந்து ஒரு கப்போட வேலை வந்து மூணு லட்சம் ரூபாய் அப்படி என்ன அதில் இருக்கும்போது அதையும் பார்ப்போம் அதற்கடுத்ததாக தெலுங்கு டீ ஒன்று இருக்குது இப்போதைக்கு மிக பிரபலமடைந்த அந்தளவுக்கு உற்சாகத்தை தரக்கூடிய ஒரு டீங்கிறது புட்டபொம்மா டீ அது என்னங்கிறதையும் பார்ப்போம் முதல்ல இந்த டீ அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு உருவானுச்சுன்னா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இவன் ஒரு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வச்சுக்கோமே எல்லாமே ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு நேற்று சாப்பிட்ட சாப்பாடு எல்லாருக்கும் மறந்து போயிடுது ஆனால் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காலை எட்டு மணிக்கு இது கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லிட்டு இதை எழுதி வச்சுருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா எழுதி வச்சு தான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நம்பி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரியான ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக ஒரு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடிச்சாங்கன்ட்டு ஒரு பதிவு இருக்குது அதை நான் நம்பி சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மூலிகையை தேடி ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் போகிறாங்க சைனாவில் போயிட்டு போகும்போது நிறைய விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு அசதியில் உட்காடுறாங்க உட்காந்து தண்ணி குடிச்சிட்ருக்காங்க ஒரு சூடான தண்ணியை வந்து சூடு பண்ணி அதில் உள்ள கிருமிகள்லாம் அகட்டிட்டு குடிச்சிட்டு இருக்கும்பொழுது காற்றுல பறந்து ஒரு சில இலைகள் வந்து உழுவுது உழுந்த பிறகு அவங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு அரை மணி நேரம் உள்ளே இருந்திருக்குன்னு வச்சுக்கங்களேன் அதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டு குடிக்கிறாங்க அவங்க சோர்வாக இருந்த சமயத்துலேயும் ஒரு மிக புத்துணர்ச்சியை தர்ற மாதிரி ஒரு உணர்றாங்க அவங்க உணர்ந்த பிறகு என்னடா அது இப்படி இருக்கே அவங்க ஏற்கனவே வந்து மருத்துவ ரீதியான ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சிகள் பண்ணுறவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே மைண்டு கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும்போது நார்மலான சோர்வுக்கும் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய உணர்வுகளுக்கும் ஒரு பகுத்தறியக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அதை பிரித்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இலையை போய் நாடி போய் அதை எடுக்கிறாங்க அது தான் தீக்கா சைனோசிஸ் அப்படின்னு போட்டானு கிழமையில் அழைக்கக்கூடிய அந்த டீ இலை தேயிலை அதற்கப்புறம் அது உற்சாக மூட்டியாக மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பானமாக குடிக்கல அவங்க அதை வந்து பெரும்பாலும் ஒரு மசிச்சு கீரை மாதிரியோ உணவு மாதிரியோ கூட்டு மாதிரியோ செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு நிம்மதியாக இருந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அரசர்கள் காலத்தில் ஒரு என்ன ஒரு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நூற்றாண்டு காலத்தில் வந்து சைனீஸ் அரசர்கள் அதை எடுத்து பெரும்பாலும் அரச பரம்பரையில் உள்ளவங்க பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு சில பானமாக தயாரிச்சிருக்காங்க இதை காட்டிலும் அதிகமான ஒரு புத்துணர்ச்சி தர மாதிரி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு மிக பிரபலம் ஆகிடுச்சு மிக பிரபலம் ஆகிடுச்சு அது எல்லா இடத்துலையும் கல்டிவேட் பண்ணி விவசாயம் மாதிரி பண்ணி அந்தளவுக்கு சைனர்கள் சைனாக்காரங்க வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சில வெளியூர் வெளிநாடுகளுக்கு போகக்கூடிய பயணிகள் மூலமாக இத்தாலிக்கு போகுது யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் உள்ளவங்க தான் தெரியுமே எப்போவுமே வாழ்க்கையை ரசிக்கக்கூடியவங்க அந்த வகையில் இவங்களுக்கு இது வந்து இதை கண்டுபிடிச்சோன்னா அவங்களுக்கு என்னென்னா இங்கிலாந்துக்கும் பரவுது இங்கிலாந்துக்கு பரவுதுன்னா அங்கே ராஜ குடும்பம் இருக்கும் அவங்க தான் வந்து எல்லா உலகத்தையே பிடிச்சி வச்சவங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இதுவும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்துக்கு பயன்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சந்தோஷம் தனக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இது வந்து அரச குடும்பத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் தான் பயன்படுத்தணும் ஒரு கட்டளைகளை போட்டு அவங்க மட்டுமே ஒரு காஸ்ட்லியான லெவலில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சில தகவமைப்புகளை உருவாக்கிக்கிட்டு அதை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவணிச்சு அதுவுமே வந்து பெரும்பாலும் அந்த தேயிலைகளை வந்து மற்ற ஊரில் பயிரிட முடியாத அளவுக்கு ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் வந்து சைனாக்காரங்க வந்து விதிச்சிருந்தாங்க ஓ மறைமுகமாக இது வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆனாலும் அதை எப்படியோ அந்த யூரோப்பியன்காரங்க எடுத்து மற்ற ஊர்களில் அவங்க எங்கெங்கே காலனி நாடுகள் வச்சுருந்தாங்களோ இந்தியா மாதிரியான நாட்களில் நாடுகளில் கொண்டு வந்து மலைப்பிரதேசங்களில் வளர வச்சு அதை வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்த சுற்றி இதை வந்து உருவாக்கி தன் தன்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு மகிழ்வு மகிழ்ச்சிக்கும் ஒரு காரணியாக அதை வச்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த தேயிலைக்காக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போரே நடந்திருக்கு சைனாக்காரங்களுக்கும் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி அதாவது கைபர் போலங்கிற மாதிரி வழியாக வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் சைனா வந்து அவங்க ஆக்கிரமிக்க ட்ரை பண்ணலை ஏன்னா அங்கே பெருமளவு வளங்கள் இல்லைன்னு நினச்சாங்க ஆனாலும் கூட இந்த தேயிலைக்காக ஒரு சேம் சண்டை வந்திருக்கு இவங்க அதை அதை தாண்டி இந்த சண்டைகளில் எதுக்காக சண்டைனா அந்த தேயிலையை வந்து இங்கே கொண்டு வரத்துக்காக ஆனாலும் கூட அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் இங்கேருந்து ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சி உளவு பிரிவு மாதிரி அவர் மூலமாக அங்கே கலவரத்தை உண்டாக்கி அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு போர் தந்திரங்கள்லாம் முயற்சி பண்ணி அதற்கு
வந்துட்ட பிறகு இது உலகம் முழுக்கும் விரிஞ்சு தண்ணிக்கு அடுத்து அதிகமாக குடிக்கக்கூடிய பானம் வந்து டீ தான் அந்த லெவலில் இருந்துகிட்டு இருக்கு டீ டோட்டலுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உற்சாகமூட்டி பானங்களில் வந்து பெரும்பாலும் ஆல் ஆல்கஹால் இருந்துகிட்டு இருக்கும் பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு ஒரு மன ரீதியான ஒரு சிதைவு மன ரீதியான ஒரு பதட்டம் உள்ளவங்களுக்கு ஆனால் ஓரளவுக்கு பதட்டம் கம்மியாக உள்ளவங்களுக்கு டீ அடிக்ஷன் அந்த மாதிரியே இருக்கும் தொடர்ச்சியாக டீ குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியும் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து டீ குடிப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணி கடையில் போய் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டீ மூணு டீ நாலு டீ மாதிரி குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா குடிக்கிற நேரத்தில் மற்ற எந்த விஷயத்தையும் சிந்திக்க வேண்டிய எண்ணம் இருக்காது ஏதோ பழைய பேப்பர் படிச்சுட்டு அந்த நேரத்தை ஓட்டிடலாம் அந்த நேரத்தை ஓட்டும் பொழுது அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைவின்மை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு சளிப்பு தன்மை அந்த தன்மைகள்லாம் நீக்கப்படும் ஆனால் உண்மையிலே உற்சாகத்தை தருதானா கிடையாது பெரும்பாலும் டீ குடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக தூங்குறவங்க தான் நிறையா பேர் இருக்காங்க ஏன்னா அது ஹேர்டு இம்யூனிட்டி மாதிரி ஹேர்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆரம்ப கட்ட காலத்தில் உண்மையிலே அது புத்துணர்ச்சி தந்து மூளையில் ஒரு சில எண்டார்ஃபின்ஸ் சுரந்து மனிதர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை தந்திருக்கு எந்த ஒரு விஷயமே பல காலமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு தகுந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து மூளையில் உருவாகிடும் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து டீக்குமே உருவாகி இப்போ மருந்துக்கு உருவானுச்சுன்னா போஸ்ட் சர்வேலன்ஸ் அதாவது மக்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில மருந்தை வந்து உள் வாங்கிடுவாங்க அறிஞர்கள் வந்து அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு திரும்ப அடுத்த கட்ட ஜென்ரேஷன் மருந்துகளை ஒரு அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க புழக்கத்தில் பயன்படுத்துறதுக்கு இவ்வளோ நாள் கண்டுபிடிச்ச மருந்தையுமே உடம்பு எதிர்த்து செயல்பட்டு தான் செயல்பட விடாமல் மாற்றிடுது அதே மாதிரி ஒரு உற்சாகத்தை தரக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களையுமே இந்த மாதிரி மாற்றிடுது உணவு இந்த மாதிரி சத்து தரக்கூடிய விஷயங்கள் வேற அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியையும் எக்ஸ்டர்னல் எஃபெக்ட் அதாவது அதிகபட்சமான சந்தோஷத்தையும் தரக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமுமே உடம்பு வந்து ஃபாரின் பாடியாக கண்டு கணித்து மந்த எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்கும் மந்த எதிர்ப்பு சக்தினா ஒரு நூறு பேர் ஒரு இடத்துல இருக்காங்கன்னா அதில் எண்பது பேருக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி உருவாயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அடுத்த இருபது பேர் வந்து பயன்படுத்தாமல் கூட அவங்க பய அந்த அவங்க குடிச்சிடலன்னா கூட அவங்க அந்த பொருட்களை பயன்படுத்தலைனா கூட எப்பயாவது பயன்படுத்தினாலும் கம்மியான பலனை தரக்கூடிய அளவில் அந்த எதிர்ப்பு சக்தியோட அந்த ஹியூமனுக்கே மாறிடும் அந்த லெவலில் அந்த அந்த விஷயங்களுடைய அதாவது ஒரு உயிருள்ள ஒரு பொருளாக இருந்தால் அப்போ வைரஸ் பாக்டீரியாலாம் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய வீரியம் குறைஞ்சி அது அடுத்த ஜென்ரேஷன் உருவாக்கிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு தாவரங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருந்தால் அதை எதிர்க்கிறதுக்கு நார்மலாகவே ஹியூமனுடைய பாடி வந்து அடாப்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து ஹேர்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் மந்தை சமநிலைத்தன்மை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் வந்து உருவாகி பெரும்பாலும் இது அந்தளவுக்கு உற்சாகத்தை ஊற்றுறதில்லை அப்படின்மா அப்படி அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஆனாலும் கூட பெரும்பாலான டீ ஷாப்புகள் தான் வந்து குடும்பத்தில் நடக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து திறக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது ஏன்னா வீட்டில் சண்டை போட்டு போகும்போது சில பேர் தண்ணி அடித்தாங்க திரும்ப போய் சண்டை போடுவாங்க ஆனால் டீ குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா பெரும்பாலும் ஓரளவுக்கு அந்த நேரத்தை சாந்தப்படுத்திட்டாங்கன்னா சண்டை வரும்போது போகும் வரும்போது பத்துன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி பத்து மீட்டர் தள்ளி போய் நூறு மீட்டர் தள்ளி போய் ஒரு டீ பத்து ரூபாய்க்கு குடித்தோம்னா அந்த சண்டைகளை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருந்துகிட்டு இருக்கு இதில் இதில் வந்து பல விதமான டீ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அம்பானி அவர்கள் ஒய்ஃப் அவங்க குடிக்கக்கூடிய டீ வந்து ஜப்பானில் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு டீ அதனுடைய ஒரு கப்போட விலை வந்து மூணு லட்ச ரூபா அப்படி என்னடா அதில் இருக்குன்னா என்ன இருக்க போது பெருசாக அதை வந்து விளைவிக்கிறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி நான் ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் இந்த மாதிரி மண் கனிம வளம் நிறைந்த மண்ணில் வந்து நான் வந்து ரூமுக்குள்ளேயே வளர்க்குறேன் டெம்பரேச்சரை இவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுறேன் டெய்லி அதை ஒரு ஒரு இலையுமாக நான் சுத்தம் பண்ணுறேன் உண்மையில் எப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்கானிக் உரம் போடுறேன் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் பிராண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு நாளையுமே அவங்களுடைய கண்களுக்கு படுற மாதிரி வளர்த்து அதில் உள்ள ஃப்ரெஷ்ஷான லீவ்ஸை கைப்படாமல் பறித்து காத்துப்படாமல் அடைச்சி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹைடெக்கான பிராண்ட் இமேஜ் உருவாக்கி அது அதன் மூலமாக கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது கைப்படாமல் பல்படாமல் இருந்தால் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதிகமான மதிப்புகள் இருக்கும் தான் எக்ஸப்ட் அணில் கடிச்சு கொய்யாவை விட அந்த மாதிரி அதனால் அதனுடைய விலைகள் இதை தாண்டி எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோமே அதாவது மதிப்பு கூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாலை வந்து சாதாரணமாக விற்கிறத காட்டும் பால்கோவா மாற்றி விற்றோம்னா அதிகமான வருமானம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் இது அவங்க அந்த மாதிரி குடிச்சிட்ருக்காங்க பத்து ரூபாய்க்கும் கிடைக்குது 
ஒரு ஆய்வு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ உருவாகும்போது எவ்வளோ பெரிய புத்துணர்ச்சியை மூளையில் தந்துச்சோ அந்த புத்துணர்ச்சியோட மக்கள் வந்து இதை இதை வந்து ரசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வு முடிவு வந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த புட்டமம்மாங்கிறது வந்து டீயோட கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உற்சாகத்தையும் ஒரு வித ஆனந்தத்தையும் அதை ரசிக்கிறவங்களுக்கு தந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தினுடைய ஒரு சுழற்சியாக தான் பார்க்க முடியுது இது அதனால தான் நான் புட்டப்ப மாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பு மா தலைப்பு வச்சேன் கவர்றதுக்காக ஆனால் அந்த புட்டப்ப மாட்டியுமே வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஹேர்டு ரெசிஸ்டன்ட் உருவாகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அதனுடைய ரசிக்கும் தன்மை குறைஞ்சிட்டு வருது நார்மலான டீ பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகி இப்போ வந்து ஒரு பழக்கமாக இருந்துகிட்டு இருக்கு எச்சு முழுங்குற மாதிரி சும்மா போய் முழுங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கிறது இல்லை ஆனால் நேரம் கடத்தி சந்தோஷத்தை தந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி புட்டபம்மாங்கிறது முதல் தடவை ரசிக்கும் போது ரொம்ப அற்புதமாகவும் டீ அளவுக்கு பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் இல்லைனா கூட மற்ற பாடல்களோடு ஒப்பிடும் போது பல நூறு நாட்கள் தாண்டி ஹேர்ட் ரெசிஸ்டண்ட்டை மீறி செயல்பட்டுட்டு இருக்கு நிக மக்கள்கிட்ட உலாவிட்டு இருக்கு அந்த வகையில் இதை அதனால தான் இந்த புட்டபம்மாங்கிற பாடல் வந்து டீயோட ஒப்பிடுறேன் எது எப்படி இருந்தாலும் மற்ற விஷயங்களுக்கு அதாவது இந்த ஆல்கஹால் ஸ்மோக்கிங் இந்த மாதிரியான ஒரு போதை வசதிகள் கடிக்ட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி ஒரு புத்தியை வந்து கொஞ்சம் தூண்டி சிந்திக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரொம்ப அடிக்ட் ஆகாமல் ஓரளவுக்கு அடிக்ட் ஆகிறது சண்டை சச்சிவுக்கு தடுக்கும் ஆனாலும் விதம் உடலில் அது ஒரு சில தீய விளைவுகளையும் உண்டாக்குது அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் நஞ்சு அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் தொடர்ந்து பேசுவோம் சேர்ந்தே பிடிப்